Et bonjour tout le monde. On est samedi midi. Il fait super beau soleil. C'est une belle journée. Puis je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. C'est un moment, un moment que j'attends en fait depuis un bon bout de temps. Euh, on, on, je vais vous laisser rentrer tranquillement. Euh, J'attends quand même plusieurs personnes ce matin. J'ai invité euh, beaucoup de monde. C'est une vidéo qui va être euh, rediffusée. Donc, euh, inquiétez-vous pas si vous ne pétez pas aujourd'hui. On est quand même un samedi midi où il fait beau. Puis, je peux bien vous comprendre de vouloir aller vous promener euh, aujourd'hui puis en profiter. Puis, faites-le. Euh, c'est sûr, euh, moi aussi, c'est ça que je vais faire tout de suite après la présentation. Mais ce moment-ci, je l'ai pris pour vous, pour vous présenter euh, le fruit de d'années de travail, c'est vraiment le résultat, un accomplissement pour moi, une grande fierté de vous présenter aujourd'hui le produit qui m'empêche de dormir la nuit depuis ces années-là, qui me motive, qui me passionne aussi, qui vient vraiment me me, me montrer, me dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi est-ce que je fais ça, puis tout ce temps-là. Ça l'a donné ce produit-là et puis vraiment, euh, je vous montre ça aujourd'hui, je suis là pour ça. J'ai aussi amené avec moi euh, une invitée, euh, mais avant de vous la présenter, juste pour, euh, pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, moi c'est Christine Duhem, en fait je suis, euh, je suis diplômée en ergothérapie, mais mère de quatre enfants et j'ai fondé les Chartes bonheur il y a de cela 16 ans maintenant. Euh, donc je conçois des portes bébés, je fais la promotion du portage. Des portes bébés, euh, j'en ai conçu de toutes sortes, j'en ai vu beaucoup, je connais le marché. Euh, j'ai essayé toutes les sortes de portes bébés que j'ai trouvées dans le monde. J'ai, euh, Je suis dans le milieu du portage depuis toutes ces années-là où j'ai donné des ateliers de portage aussi, que j'ai pris des formations de portage. Euh, les portes bébés, je connais tous les styles, de l'écharpe aux portes bébés structuré, ceux avec une armature de métal pour la randonnée, euh, les, les bandeaux pot à peau, tout ce qui nous permet de faire du, de, du portage puis aussi du pot à peau fait que dans le fond, toutes ces connaissances-là, l'expérience que j'ai eue avec tous les parents que j'ai rencontrés qui ont utilisé des portes bébés dans leur quotidien, euh, ont fait que j'ai développé ce porte bébé là qui s'appelle le Evoire. Le Evoire, ça se veut être un porte bébé qui, qui, dans le fond, qui va répondre à, à nos besoins, que j'entends de vous, que je vous écoute depuis toutes ces années-là, qui va être facile à utiliser qui va être ultra confortable, qui va nous permettre de porter le bébé dans plusieurs positions selon qu'est-ce qu'on fait, nos activités, selon le bébé, selon son confort, selon son âge, selon son stade de développement. Fait qu'il va être le très polyvalent pour toutes les tailles de bébé, toutes les tailles de porteur, puis toutes les activités. Fait que, tu sais, dans le fond, on veut un porte-bébé qui fait tout. Souvent, c'est dire, c'est quoi, c'est, c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est le porte-bébé qui va me permettre de faire le plus de choses? Mais le Evoir, je, je l'ai, je l'ai testé pour faire toutes ces fonctions-là avec des bébés de la naissance jusqu'à des jeunes bambins de 4-5 ans. C'est un porte-bébé qui va donc évoluer avec la croissance de votre bébé. Puis, c'est ça, qui va vous permettre de faire autant votre ménage à la maison, de faire du pot à pot avec, avec votre avec votre nouveau-né, votre jeune bébé, qui va vous permettre d'aller faire de la randonnée dehors aussi, euh, autant quand il fait plus frais que quand il fait chaud, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai réfléchi, pendant, parce que pendant, dans, dans tous les problèmes ou les préoccupations des parents que j'ai entendus, bien souvent on a chaud dans notre porte-bébé, fait qu'on veut quelque chose de frais et de léger. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai adressé dans la conception, dans la conception de ce porte-bébé-là. Donc, qui va être frais, qui va, qui peut être chaud parce qu'il y a une pièce, un panneau que je vais vous montrer en détail aujourd'hui qui s'enlève et se remet, donc qui permet de, de dégager ou le, le bébé aussi. Euh, fait qu'il y a des accessoires qui, qui, qui peuvent être, qui viennent avec en fait et qui viennent aussi séparément, qui vont permettre à la fois d'ajouter du confort de réduire les tensions au niveau du dos du parent qui porte. Fait que vraiment, là, dans le souci qu'on soit le plus confortable possible. Fait que ça, c'est ma base un petit peu ergothérapeute euh, qui, qui, qui garde toujours ça très important en tête. Fait que le souci du développement du bébé, mais aussi du confort du parent et les douleurs de dos dans votre porte-bébé. On connaît ça, on en entend souvent parler. C'est vraiment un des problèmes qu'on a. Dit, c'est, c'est lourd, j'ai mal au dos, je suis pas capable de porter longtemps. Et c'est dommage parce que c'est sûr que dans le fond, le bébé, euh, avant qu'on ait plus besoin de porter, ça peut être très long. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai adressé. Donc, pour ajouter du confort, des accessoires pour le dos, puis aussi pour positionner un bébé qui grandit un petit peu mieux. Fait que, euh, avec des, des supports de jambes, donc un support lombaire pour le dos, des supports de jambes, et puis des petits accessoires comme un sac pour permettre d'ajouter un petit peu de rangement. Fait que tout ça avec votre porte-bébé. Là, je sais pas si vous entendez, là, il y a un petit gazouille, hein? super mignon en arrière, <rire> parce que j'ai un invité spécial. En fait, j'ai invité Charles-Édouard aujourd'hui à venir avec sa 
superbe maman, <rire> Emma, qui va venir me rejoindre ici parce que là, je vous ai présenté rapidement, euh, juste comme ça, les euh, caractéristiques comment que j'ai développé le porte-bébé, mais je vais vous le montrer. Puis avec moi aujourd'hui, ben, j'ai invité Charles-Édouard et Emma pour qu'ils puissent le montrer aussi avec, c'est ça, dans le fond, dans la, moi je montre souvent avec des poupées parce que malheureusement, mes, mes bébés, heureusement aussi parce que ça grandit, mais mon bébé, mon plus, ma plus jeune est rendue à 11 ans, mon plus vieux à 18 ans, fait qu'ils commence à être un petit peu pesant puis difficile à porter. Fait que j'ai besoin de, de jeunes mamans là, qui sont rendues à cette étape-là dans leur vie aussi pour pouvoir démontrer comment utile peut être ce porte-bébé-là. Fait que, Emma, viens me rejoindre. Oh, tu peux amener Charles-Edouard, mais oui, surtout Charles-Edouard. <rire> puis il est tellement bon. Hein? Bonjour! Oui. Tu me fais toujours des beaux sourires. Regarde-moi ça, ce beau sourire-là. Ah, oh, c'est super le fun. On est que voyez, hein? avec, là. Merci. Alors, moi, je suis super contente que vous soyez là tous les deux. C'est vraiment super. Fait que, oui. Comme ça, Charles-Édouard, il va charmer tout le monde. Regardez-moi oui. ça, cette petite face-là. Tu sais, comment on peut ne pas tomber en amour avec Charles-Édouard? C'est déjà une star. Fait que dans le fond, Charles Edouard, il va nous montrer comment il est confortable dans son évoire. Mais il était fatigué un petit peu tout à l'heure. Peut-être qu'il va s'endormir aussi. Là. Mais là, il est comme un beau ça. dodo. Hein? <rire> c'est pas cute. Comme la première fois qu'il a essayé. Il s'est endormi tout de suite. Il s'est endormi tout de ouais. suite. Ouais. Il se sentait confortable et à l'aise tout de suite. Ça, c'est bien. Ah, fait, tu tu n'as pas utilisé encore tant que ça. Le ouais. voir, tu l'as depuis euh, quelques semaines, mais mm -hmm. c'est sans rien besoin. Mais moi, euh, tu sais ça, dans le fond, toi, tu as de l'expérience. Parle-nous donc de ton expérience de maman. Oui, effectivement. Ben, premièrement, euh, je, je suis courtier immobilier, donc j'ai un travail qui, qui m'occupe beaucoup. Je fais beaucoup de, de choses au téléphone, sur l'ordinateur. C'est certain, je suis maman de quatre maintenant, c'est mon Merci. dernier. <rire> donc, le porte-bébé est essentiel pour être capable de fonctionner parce que si on veut faire à manger, si on veut faire du ménage. Même la dernière fois, je l'ai amené au bowling, hein, c'était la fête de, de ma, ma plus vieille, qui a 11 ans maintenant, elle voulait faire du bowling, mais c'est certain qu'il y avait quatre. Euh, et si je veux jouer moi aussi, ben euh, j'ai apporté mon Puis j'en ai bon aussi, hein, exact, parce qu'il peut jouer. Il apprend en même temps, puis euh, parce qu'à cet âge-là aussi, il veut se promener, donc au bowling, c'est pas pratique. Fait que le voir bébé, ben c'est essentiel là, pour pouvoir profiter aussi en tant que maman de, des activités de tous les jours. Aller dehors, dans la maison, euh, on a besoin de nos mains, donc euh, il faut un porte bébé c'est vraiment essentiel. Puis le Evoire, ben, il est complet. C'est pas trop chaud, mais en même temps, ça peut être chaud s'il fait plus froid. Donc, euh, on peut l'utiliser dans toutes les situations. C'est magnifique. C'est cool, le bowling. Tu sais, c'est le fun d'avoir des, des exemples, là, des fois. De, les, on pense pas les mains à dire, j'ai tu besoin de ça, moi, un porte bébé, mais tu sais, quand on l'a, là. là. Ben oui, c'est ah, ça. C'est pratique. Parce que la poussette a rendu à un certain âge, ils ne veulent plus aussi, ils veulent se traîner à terre. Donc, si au moins ils sont animés par toutes les activités, les choses à voir autour, que ce soit dehors ou à l'intérieur, c'est parfait. C'est stimulant, ça. Puis la poussette, c'est ça, à un moment donné, on traîne une poussette avec les sacs, mais on a le bébé d'un bras. Ben oui, parce, que, parce que bébé ne veut plus être dans la poussette, mais il veut être d'un bras. Fait que là, on pousse une poussette pour un bébé d'un bras. Exact. Vive le porte-bébé. avec les trois autres là. enfants à côté aussi, qui veulent ci et ça, ben, avoir nos, nos mains, c'est vraiment essentiel. Ouais. Des fois, moi, je sais pas, mais moi, j'en avais un dans le porte-bébé. Puis t'en as un autre d'un bras. Tu sais, des mmh. fois, ça arrive qu'il y en a un que t'as encore besoin de prendre, mais là, au moins, t'es cap capable d'en prendre deux exact. aussi parce que t'en as un qui est bien attaché. Fait que c'est plus facile. Tu sais, ça peut être ben oui, comme ça, ça rapidement. Ben, 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 plus fun que juste une vidéo, c'est qu'on est ensemble. Fait que vous êtes vraiment les bienvenus pour vous présenter. S'il y en a parmi vous qui connaissent les portes bébés, puis euh, qui veulent nous dire un petit peu quel genre de portes bébés vous avez, votre expérience peut-être. Ouais, c'est faux, hey! Charles. Wow! Si vous avez des enfants, quel âge ils ont? Où est-ce que vous en êtes? Parce que dans le fond, j'aimerais ça répondre aussi à, à vos besoins en même temps. Fait que savoir un petit peu là, si vous avez des questions. <rire> Vraiment, c'est tout ce qu'il se voit. Il se voit sur la caméra. <rire> il fait des petites faces, c'est vraiment cute. Fait écrivez-moi dans le chat, je vais aller voir ici. Là. Je, je, vais, je vais voir que je n'avais pas ouvert mon... Fait que vous pouvez m'écrire, écrivez-moi vos noms, présentez-vous. Fait que vraiment, gênez-vous pas, puis on va être là, on va répondre avec plaisir. Fait que je vais vous le montrer. Parce que vu que là, 
on, on dirait qu'on a un petit peu de temps. Fait que je vous montre euh, ce qu'il a l'air dans la boîte. Fait que une jolie boîte aussi. Euh, une chose importante à remarquer, c'est à l'envers, hein? C'est bien bizarre. Quand on lit, c'est comme écrit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, mais moi, dans l'écran, je vais à l'envers. Oui! Oui, parce que là, je te cache. Bébé Love, OK? Bébé Love et Chimparou depuis euh, presque trois ans maintenant. On s'est associé pour développer, dans le fond, le, le Evoir et le Snog et le Pop and Go que vous avez vu être lancé un, un, petit, peu, un petit peu avant. Fait que le Evoir est le troisième et non le moindre porte-bébé que je présente avec partenariat avec Bébé Love. Donc, fièrement, ici, on a affiché nos, les marques de Chimparou et de Bébé Love. Non, mais il est génial. Il est trop cute. Vraiment trop cute. Fait que Bébé Love, ben, ça vient encore ajouter une marque de confiance avec, euh, avec le support bébé là parce qu'on ajoute à mon expérience, mon, mon expertise, toute l'expertise de l'équipe de bébé là aussi, euh, le réseau de distribution, euh, évidemment, les ressources aussi, autant graphisme, euh, développement, certification internationale. Euh, euh, fait qu'il y, y a beaucoup dans la logistique. Toute cette expérience, cette expertise-là vient donner beaucoup à Chimparou et puis donner la force pour donner, en fait, pour pouvoir lancer un port bébé de ce qualité-là, le Evoir, puis qui aussi de pouvoir euh, avoir l'opportunité. Et, et il parle avec moi, on fait, on fait et qui est vraiment <rire> d'accord avec toi. Oui, hein? C'est exactement. Il est tout en valide aussi, mais il, est, il aime tellement son porte-bébé, ah. Charles-Édouard, là. <rire> mais oui. Fait que dans le fond, le, le Evoir va être développé dans un réseau de distribution qui déjà s'étend à plusieurs pays du monde. Bébé Love, vous savez, on, on vend des produits chez Bébé Love dans plus de 54 pays maintenant. Donc, Chimparou avec le Evoir va venir joindre le réseau de distribution de, de Bébé Love aussi. Va se retrouver dans des belles boutiques, autant au Québec, Canada et à travers le monde. Mais déjà au Québec, vous connaissez les boutiques Clément, la Mère Hélène, le, le Capucin. Et euh, en fait, il y en a comme plein d'autres. Je ne veux pas euh, mettre euh, oublier des partenaires, mais vous allez voir dans les points de vente et tout ça de réseau de distribution, vous allez pouvoir le retrouver en fait à partir de la semaine prochaine. Yay! Youhou! Le Evo Air est ici, il est arrivé, là, il est dans l'entrepôt. Moi, je vais les chercher là, euh, je vais les chercher ben, demain, demain il atterrisse. Fait qu'on s'en va à l'entrepôt, puis on s'en va les, qu'on va commencer nos premières livraisons. Alors, euh, oui, c'est vraiment excitant. Fait qu'ils vont, ils vont s'en aller dans nos boutiques justement. Là, ils sont pas encore là. Fait que, garez vous pas aujourd'hui, là. Et, vous allez être déçus, ils sont pas encore arrivés, mais ils vont arriver dans, la, dans le courant de la semaine prochaine. Là. Ils vont être dans les boutiques. Mais vous pouvez les commander en ligne déjà. Vous pouvez aller les commander sur le site de Bébé Love. Ils sont en ligne sur Bébé Love. Et vous pouvez aussi les commander euh, sur le site de Chimparou aussi. Et euh, dans le fond, euh, ben, je vais vous le dire tout de suite parce que sinon, moi, je vais oublier. Mais on fait un concours. Ouais. <rire> on fait un concours. On en fait tirer un. Fait on lance le concours à partir d'aujourd'hui qui est hébergé sur le site de Bébé Love. Fait que, en fait, vous pouvez voir déjà dans le chat euh, que j'ai comme mis un lien. Fait que le, le lien, vous allez pouvoir le voir partout, c'est pour aller au formulaire pour s'inscrire pour le concours pour gagner un voir qui va être tiré le 22 mars. Et là, je vois qu'on a... Oui, on est tous excités. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est ça. Fait qu'allez vous inscrire. Euh, il y a vraiment... Euh, vous pouvez inviter vos amis, inviter tout le monde. Puis, euh, okay. la chance, la couleur que vous voulez, parce qu'on a deux couleurs aussi qu'on va présenter. Là, je regarde, on a, on a une personne qui a écrit un commentaire. Oui, je suis très, je suis très silencieux aujourd'hui. Euh, donc, euh, on a ici euh, Kildi. Elle, j'ai une fille de 16 mois et enceinte de, de, du 2 pour juillet et j'ai essayé le trek écharpe extensif, mais j'en cherche un vraiment simple pour attacher car j'ai des problèmes avec mes mains. Il est trop mignon. <rire> tu dois parler Charles Edouard, hein? <rire> parce que le pauvre bébé, je n'ai pas encore montré. Mais oui, tu as raison. Il est vraiment trop mignon. <rire> Vraiment cute. Bon, ben c'est super. Fait que je, on, va, on va vous montrer celui-là. Puis tu pourras euh, par toi-même juger si c'est le port de vie qui te convient. <rire> Vraiment trop cute. Donc, j'ai deux couleurs d'un voir. Tu veux voir, Edouard? Ouh! Ah oh, ouais, tu veux voir? Yeah. Oui! Vraiment, vraiment. Alors, j'en ai un qui est beige. Hey, lui, il est beige. Là. Oh, ouais. Oh, wow! Il est beau, mais c'est lui, maman. Il n'est pas beige. Noir. Il est noir. Oui. Fait qu'on a le choix entre un beige et un noir. Et là, ça, c'est celui de Charles oh. Noir. Ah, fait qu'il est noir. Est oui, oui, oui. Fait que moi, je vais me lever. Je vais rester assis. Oui. Ah, ok, reste assis parce que c'est juste que ça va aller mieux pour moi de le montrer. Okay. Mais là, Charles Noir, il est. Ah. Oh! Tu commences à te fâcher! Tiens! Bon, on fait va que... laisser la place à Christophe. Oh. <rire> Mais je, tout le monde va faire. Non, montre-le! Oh. 
encore là, il est trop cute. Il est encore là. Il est encore là. Puis il va bientôt aller dans le porte-bébé. Fait que je montre un petit peu ce porte-bébé-là qui est un porte-bébé structuré. Vous avez peut-être vu quelques personnes, un Evo Air passé, parce que ça fait longtemps que le Evo Air existe en progression et en développement. Mais ce n'était pas celui-là. Il était bien, mais lui, il est vraiment, vraiment, vraiment très bien, très complet. Fait que vous allez voir les différences. Ils ne sont pas nécessairement majeures parce que ça s'est développé avec le temps. La première version du Trek Evo, vous allez voir sur le site qui est en liquidation, qui reste presque plus, était vraiment différente. La dernière version que vous, avez, que vous voyez depuis un an environ ressemble quand même dans ses fonctions à ça. C'est pour ça que les vidéos qui actuellement sont en ligne, vous allez pouvoir vous retrouver pour l'utiliser. Parce que les nouveaux vidéos sont encore en processus. Ils ont pas, on n'a pas pu les lancer avec vraiment le, ce pour bébé là Mais le Evo Air est comme très semblable dans ses fonctions. Là où il s'est amélioré beaucoup, c'est sûr, c'est dans tous les détails de finition, euh, puis dans la qualité beaucoup, la qualité des matériaux, énormément, euh, de la finition aussi, parce que là, on le fait faire en usine maintenant, celui-là. Euh, j'ai encore mon atelier où ce qu'on fait beaucoup de, de couture, on en fait sur place aussi. Euh, j ai, j ai, je travaille encore avec, euh, avec beaucoup de sous-traitants, des couturières à leur compte. Euh, fait qu'on on, on a encore beaucoup de couture qui se fait aussi. Mais on travaille avec des ateliers où qui sont capables de nous fournir plus de volume parce que on avait besoin d'en faire plus parce que la demande est grande et c'est une super belle nouvelle pour nous, pour notre petite entreprise québécoise, de pouvoir rayonner à travers le monde et de pouvoir offrir ça. Donc, le porte-bébé, je ne sais pas si l'éclairage nous permet de voir bien les détails, hein, vu qu'il est noir, j'espère je, que vous voyez quand même bien. Euh, c'est quand même pas si évident, sinon ben, je peux le montrer aussi, peut-être le beige. Donc, je, vais le montrer, je vais montrer le beige pour voir si on, on est capable de voir un petit peu plus les détails, juste souci de d'éclairage. Puis en même temps, bien, vous allez pouvoir voir les deux couleurs. Et puis Emma et Charles-Édouard pourront porter le leur. Puis moi, je vais porter, je vais pouvoir montrer le beige. Je pense que c'est mieux. Oui, on le voit mieux. Donc, ce que vous en pensez, s'il y en a qui ont des commentaires à dire là-dessus, je vais, de toute façon, ils sont pareils, ils ont les mêmes fonctions. C'est simplement euh, juste que je veux que vous voyez bien les détails, juste la texture. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Oui, on a vu la main de Emma. Oui, est ça. Il est beau, puis il est doux, hein, c'est ça. Ah, oui. C'est vraiment, euh, c'est un des commentaires que j'ai beaucoup. C'est la douceur du tissu qui est un peu satiné. Euh, puis, tu sais, puis là, vous voyez, il y a comme un, un matelassé dessus, le tissu. Puis, ce, ce, ce matelassé-là, en fait, c'est un, un panneau. Un panneau qu'on peut enlever pour remettre. Vous voyez, ici, bien là, il est détaché parce que aussi, ça, ça sert de... Aussi, il est facilement tu... lavable. <rire> c'est ce vrai! vrai. Oui, parce que les bébés, on le sait, hein, ça aime se régurgiter, euh, ça lire les portes bébés, c'est pas toujours facile, mais celui-là, c'est facile à laver, juste avec une, 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 une débarouillette humide aussi, même pas, puis encore dans le... le dans le... C'est pratique ouais. parce que je sais que j'en ai déjà eu parce que dès qu'on essuyait, on voyait toutes les, les petites poussières et tout ça dessus, mais pas celui-là. Il n'y a pas l'air sale. Là. Non, non, exact. Il, il y a l'air propre. Il a... C'est vrai, tu dis des fois, il y, a la... il y en a que ça, ça prend la mousse un petit peu, la mousse mm -hmm. à la coller. Mm -hmm. Mais viens ici. Là. Oui, <rire> ici avec moi. Voilà. Et la place, l'écran est quand même assez grand. Fait que, oui, non, c'est vrai, c'est merci, c'est vrai, c'est un, un bel avantage. Mm -hmm. Fait que la qualité du tissu, la douceur, la résistance, c'est un tissu euh, qui a été en fait euh, conçu pour faire des, man des manteaux à la base. Oh, ouais. Fait que l'eau ne va pas pénétrer directement nécessairement dedans. Euh, il n'est pas imperméable. C'est sûr qu'il va absorber l'eau quand même, mais euh, tu sais, ça sûr que il respire bien, puis il est confortable à, à, à porter, puis il est très, très, tu sais, tout comme dit. Puis ce panneau-là, ce panneau-là, ben ça, ça va servir de support de tête, mais aussi ça sert à le recouvrir, puis on peut l'enlever complètement. Je vais l'enlever ici, mais avant, je vais juste montrer, il y a différents boutons, différentes fonctions, puis on va le faire, on pourra le faire avec, avec Edouard aussi. Si genre, il s'endort parce que Edouard, il commence à être paniqué. Ça se pourrait qu'il s'endorme dans son porte-bébé tout à l'heure. Des choses qui arrivent assez souvent. Okay. <rire> fait qu'ici, ben, selon la grandeur du, du, du bébé, ben, on peut l'attacher la, la, à plusieurs endroits dans le fond, euh, le bouton, pour lui donner différentes hauteurs. Fait que ça, c'est un, un, un panneau, un support de tête qui est très ajustable. Euh, fait qu'ici aussi, ben, le fait que l'élastique ici, ça ça se rétracte, fait qu'on peut vraiment ajuster aussi à la, à la grandeur du bébé. Fait que ça, c'est un panneau que je vais vous montrer qui s'enlève complètement. Fait qu'il y a des boutons comme ça ici. Fait que si on peut l'enlever. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous montrer vraiment comme, comment ça fonctionne ici. Puis, ben, c'est une, une fermeture éclair. Fait qu'on vient, on va, on va venir comme ça le détacher. 
que vous voyez bien ici. Donc, on peut le détacher complètement, on peut l'enlever complètement. Mais on peut le garder aussi en le gardant attaché. On peut garder la partie juste attachée, le support de tête, rouler le bas, rouler le haut. Je vais vous le montrer un petit peu en détail, mais je voulais faire un petit, un petit tour au moins rapide. Le support de tête, en fait, ce panneau-là, il se porte des deux côtés. Il est réversible. Fait que je peux le porter du côté lisse complètement. Puis, qui il se retrousse par le haut avec, euh, avec le côté texturé ici plus en haut. Ou je peux le porter de ce côté-là aussi. Fait qu'il se zip des deux côtés. Fait qu'on peut le garder attaché juste par, en partie. On peut le détacher complètement. Puis, vous voyez, quand on le détache complètement, ce que ça donne, voilà ce que je vous disais comme solution pour l'été. C'est vraiment très léger. Pour ceux qui connaissent nos collections de, de trek air, nos écharpes air, ben c'est notre fameux tissu de mèche médicale. Donc, une mèche qui est résistante, qui est euh, antimicrobienne, euh, dans le fond, qui ne va pas blesser le bébé, qui est très douce aussi, puis qui n'est pas extensible. Vous voyez plusieurs mèches sur le marché qui sont un peu extensibles, qui vont se déformer, donc qui vont garder un petit peu moins de stabilité. Celle-là, elle reste assez stable, euh, s'entretient super bien et solide aussi, va pas s'effilocher euh, faire des mailles, comme on voit aussi souvent. Fait que c'est un... Puis des treks aéro, parce que ça fait quand même 16 ans, comme je vous disais, euh, les treks aéro, ça doit faire euh, 8 ans qu'on les fait environ. Fait qu'ils euh, ont, ils ont quelques années de tests et d'usure. Cette mèche-là, j'en ai confiance. Elle est vraiment très, très bien. Fait que ça, c'est la, la partie mèche, là, comme ça. Euh, les particularités que je vais vous montrer avant qu'on y aille avec Edouard, c'est sa façon, sa facilité de, de s'adapter à la taille du bébé. Et ça, c'est vraiment unique. Ça fait quelques années qu'on voit des modèles sur le marché qui se développent pour être, pour s'adapter au niveau de la taille et de la hauteur. Moi, j'en ai vu toutes sortes, j'en ai développé toutes sortes. Le trek Evo, au début, euh, avait une certaine façon. J'ai essayé plein de façon de le réduire, l'objectif étant toujours d'essayer de s'adapter avec un nouveau-né, ce qui n'est pas facile parce que vous êtes d'accord avec moi que la taille d'un nouveau-né et d'un enfant de 5 ans n'est pas tout à fait la même. C'est totalement différent et la grandeur, mais aussi euh, le développement musculaire et osseux aussi qui est tout à fait à penser, à respecter. On a un nouveau-né qui a encore des, des os mous, ronds. T'sais, on a une colonne très ronde avec un nouveau-né, avec aucune musculature qui est capable de le soutenir. Le bébé est très, très mou, a besoin d'un support, mais en même temps, a besoin qu'on respecte la rondeur, la forme, son développement, comme quand il est dans le ventre. Ses jambes aussi, son écartement, sa, sa flexion est très différente quand il sort du ventre, tout ce qui est encore dans sa petite position fétale. Rapidement, dans les premières semaines, il se développe, il il grandit, il prend du muscle, il devient grand à 4-5 ans. On a un, un coureur, on n'a même pas un marcheur, on a un coureur avec des grandes jambes fortes qui poussent. Fait qu on a besoin d'un soutien maximal. Fait que tout ça, il faut y penser dans le développement. Fait que le EVOR, bien, il va s'adapter en largeur par un système ici que j'aime beaucoup, avec beaucoup de fierté, simple, vraiment simple. Vous voyez ici, on a un velcro. Okay? Fait que ça, des velcros, vous en avez, avez peut-être déjà vu passer. Ah, là, vu qu'il est neuf, que justement, étape d'un nouveau porte-bébé, euh, il y a comme un petit, euh, un petit protège velcro à l'achat que vous devez enlever pour que le velcro puisse coller ensuite sur la ceinture. Fait un petit détail à savoir quand vous allez l'acheter, si ça colle pas, c'est parce qu'il y a le velcro de la production qui est, en fait, le protège velcro qui est encore là. Fait que lui, il sort de sa boîte. C'est comme ça que vous allez le recevoir, exactement comme vous le voyez. Fait que là, ici, vous voyez, euh, il y a comme une, un ruban avec des petits signes, des symboles qui vont montrer le, la colonne du bébé qui est en développement. J'essaie de me mettre proche de la caméra pour vous voyez. Vous voyez, ici, on a 12 mois et plus. Ensuite, je vais déplacer un petit peu ça comme ça ici. On a 6-12 mois, 3-6 mois et hein, je vais aller encore un petit peu plus loin pour qu'on voit le 0-3 mois. Alors, selon l'âge de votre bébé, son stade de développement, vous allez pouvoir ajuster la largeur de la cise. Fait que ici, si j'avais un, un, un nouveau-né, je viendrais le mettre comme ça ici. Vu qu'Edouard, c'est un grand garçon, il a 10 mois, il va falloir qu'on le mette plus grand. Mais moi, vu que je pense qu'Edouard va avoir son porte-bébé adapté à sa grandeur, puis moi, je vais l'essayer avec ma poupée pour vous montrer qu'un nouveau-né quand même. Fait qu'ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que je vais venir le, le faire... Le, le réduire jusqu'à 0,3 mois. Fait que je vais venir coller mon velcro ici. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? 
C'est tout simple. J'ai collé mon velcro comme ça. Puis là, maintenant, c'est ajusté à la bonne grandeur comme ça pour un tout petit bébé. Fait que là, j'ai ajusté la largeur de l'assise. Mais l'autre point important à ajuster avec notre mini bébé nouveau-né, si on va le comparer avec notre grand, bien, ça va être la hauteur du panneau. Parce que là, présentement, si je mets mon bébé dedans, bien, il va être totalement perdu. Sa tête va être à cette hauteur-ci. Puis on ne le verra plus, puis il ne sera pas content. Alors, on a un système ici pour réduire la hauteur du porte-bébé. Fait qu'on va venir serrer ça comme ça ici. On va venir le serrer pour le fait de le réduire pour qu'il soit plus court. Fait que je vais faire ça comme ça ici de chaque côté. Je vais venir le réduire pour que mon porte-bébé devienne tout petit, comme ça. Autre chose que vous allez remarquer, qui est spécifique aussi à l'âge et aux positions, c'est le système d'attache. Vous voyez ici mes bretelles. Là, présentement, je les, je les porte de chaque côté, mais je les ai attachées sur la ceinture. Il y a aussi, ici sur le côté, des attaches pour pouvoir l'attacher sur le côté. Fait que je détacherai ici. Ça. À partir de six mois, on va obtenir le bébé à partir de ces boucles-là. Mais de la naissance, pour respecter justement la forme arrondie de la colonne, éviter qu'il y ait trop de tension sur le dos. Fait une petite colonne arrondie, puisqu'il est tout petit, on va venir l'attacher comme ça ici sur la ceinture au début pour les premiers mois. Fait que ça, ça va être la fonction, c'est pour ça qu'il y a deux systèmes d'attache. C'est vraiment en connaissance, puis en écoutant, puis en suivant les directives dans le fond de recommandations pour la santé et le développement que j'ai développé ce double système de boucles-là euh, dans ce sens-là. Et puis, bien, ici, si on n'a pas besoin des petites boucles, on n'aime pas ça esthétiquement avoir plein de trucs qui pendent partout, mais on va venir les ranger ici à travers des petites pochettes, comme ça. On ne voit plus nos petites boucles sur le côté quand on utilise, dans le fond, dans cette fonction-là, euh, avec euh, nos nos boucles sur le côté. Fait que je viens l'arranger ici, dans nos petites pochettes. Fait que là, je vais vous montrer comment l'utiliser, dans le fond, avec, avec mon nouveau-né. Simplement, rapidement, puis après ça, on va faire ça et doit. <rire> fait que ici, ben, c'est une ceinture, là. Il, est, il sort de l'usine, il est ajusté tout petit. Fait que, on va l'ajuster à notre endroit. Fait que ça s'ajuste à toutes les tailles. Et comme vous voyez ici, comme vous voyez bien, il y a des élastiques qui permettent de ranger les cendres pour pas que ça pente. Mais, J'en ai long, mais ça, ça va faire. Là, je vais les détacher complètement. Là. Vous voyez? C'est pour que ça fasse à toutes les tailles de porteur. Fait que, moi, je ne suis pas très grosse, mais on peut vraiment l'agrandir beaucoup. Là. Fait que ça va vraiment faire à tout, toutes les tailles de, de porteur. Fait qu'on les a faites longues assez pour vraiment que tout le monde puisse porter le et voir. Et puis, ben, vu que justement, ça fait des longs sangs, ben, c'est pour ça que des petits élastiques comme ça au bout que vous allez pouvoir venir euh, rouler pour ranger la sangle à la, au, à la grandeur que vous voulez. J'en je, ai laissé quand même long, mais vous voyez un peu le principe. Donc, les sangles se rangent toutes les sangles du EVOR vont se ranger de cette façon-là. Fait que dans le fond, ici, c'est très facile à, à, à installer. On va juste avoir à enfiler comme ça nos bretelles une fois qu'on a le bébé dans nos bras. On peut porter les bretelles parallèles comme ça, mais j'aurais pu aussi choisir de les porter croisées. Fait que je peux les porter croisées d'avance aussi ou simplement ben, les, les installer euh, une à la fois. Il y a plusieurs places. Je vais vous montrer comme, mettons, si je voulais croiser mes bretelles. Mais là, il faudrait que je vienne ici attraper ma bretelle comme ça. Puis je viens l'attacher ici comme ça. J'ai les bretelles croisées dans le dos. Fait il y a, il y a, on peut, pla on peut le, le, le placer des deux façons. Je vais remettre mes, mes boucles comme ça ici pour vous, vous montrer comment le porter parallèle. J'aime bien montrer de cette façon-là au début parce que c'est un petit peu plus facile, mettons, la première fois qu'on va l'installer. Fait qu'on va quand même prendre le temps, le soin d'attacher nos bretelles comme ça avant. Je vais prendre un petit bébé et je vais en prendre un tout petit. Fait que ça, c'est mon, mon mini-mini qu'à cet âge-là, dans le fond, je vois même, il est tellement plié et tout petit que les jambes vont même rester à l'intérieur au début comme ça. On va, on va le garder comme on le porterait dans nos bras. Fait qu'on va le mettre en petite position accroupie. Vraiment, là, la position naturelle qu'on mettrait notre bébé dans nos bras, c'est vraiment ça qu'on veut venir on veut venir répéter avec le port bébé. Puis je vais venir juste comme ça placer les bretelles. Avec le nouveau-né, les jambes peuvent rester à l'intérieur, mais à partir du moment où ce que, justement il commence à pousser un petit peu puis que ses jambes se déplient naturellement, ça peut prendre juste des fois quelques jours, même quelques semaines, pas beaucoup, on peut commencer à sortir les jambes comme ça. Puis vous voyez, bien, à cause que l'assise est si étroite, Bien, on n'écarte pas trop les jambes du bébé, on garde notre petite position fesse là, bien basse comme ça. Fait on a des petites fesses dans le fond qui sont plus basses, les genoux qui sont bien remontés ici, on voit les pieds qui pendent vers le bas, on voit la colonne qui est quand même bien soutenue mais arrondie ici. Puis bien, on va 
dégager bien la taille du bébé, qui est à une bonne hauteur présentement, parce que j'ai ajusté ici la hauteur. Fait que ça, ça s'ajuste vraiment. Si quand le bébé va grandir, bien, je, vais, je vais le monter un petit peu. Fait que là, déjà, bien, là, ça serait un petit peu trop grand. Là, je le cache. Fait que ça, je vais l'agrandir comme ça quand le bébé va grandir. Bien, vous voyez le principe présentement. Bien, on pourrait toujours s'en servir quand même comme ça pour euh, euh, supporter sa tête tant qu'il respire bien. Puis le filet, le filet est tellement léger qu'il y a quand même une belle aération aussi. Fait que je pourrais m'en servir même sans le support de tête pour tenir sa tête et juste le relever. Fait que vraiment, selon le, comment on veut l'utiliser, il, il y a vraiment plein de façons. Mais si je veux dégager sa tête complètement, bien, je vais venir comme ça réduire le dos ici. Fait que ça ici, si je veux un petit peu plus de support comme ça, je peux venir replier aussi derrière dans son dos pour que ça vienne tenir son cou ici, c'est bien placé. Vous voyez, pour ajuster, c'est très facile aussi. On a des sangles comme ça que je vais venir tirer. En fait, il y a deux directions. Il y a ici, derrière, fait que là, je tirerai comme ça vers l'avant. Selon comment que je suis placée, dans quelle position, je vais choisir une sangle ou l'autre. Ou ici, bien, si je suis mes sangles comme ça, je peux tirer aussi dans cette direction-là vers, vers le haut en suivant la sangle comme ça. Fait qu'il y a vraiment deux directions pour pousser. Fait que c'est vraiment pour rendre ça plus facile. On, a pas de, on, on trouve nos sangles, puis là, on tire dans la direction où on est bien, puis on vient vraiment l'ajuster pour notre confort. Puis quand on porte les sangles parallèles, là, je viens de voir, ils sont un petit peu loin. Avant d'avoir mis les bretelles, j'aurais déjà ajusté un petit peu ça pour être capable de les attraper dans mon dos. Là, je l'ai sorti de la boîte sans l'ajuster à moi. Fait que là, il est un petit peu bas. Moi, je sais que je vais avoir besoin de remonter ça. Fait que vous voyez, ça s'ajuste vraiment à tous les, les gens pour qu'on soit confortable. C'est pas très compliqué de venir l'ajuster, justement. Fait qu'ici, je vais venir attacher pour que mes bretelles soient ensemble, solides. Puis là, je sens que là, c'est stable. Je me sens confortable. Le bébé est bien soutenu. Il est confortable. Moi, je peux bouger et je suis bien. Fait que voilà, avec le nouveau-né, il était facile, celle-là. Hein? Il est fin. <rire> Charles Edouard est en train de boire. Il, avait, il commence à s'endormir. Il y a des petits yeux là, qui vont dans, dans le vide. Donc, on, on pourra le mettre tranquillement devant. Je ne pense pas qu'on va faire bien des acrobaties avec, avec Edouard aujourd'hui parce qu'il est fatigué. Euh, puis Emma, elle n'a pas encore tout à fait commencé le portage sur le dos. Là, on est là-dedans. Là. On va faire ça un petit peu. On fait ça ensemble. Fait qu'on est rendu à cette étape-là avec Charles Edouard à 10 mois. Là, il, il est rendu euh, au portage sur le dos. Je regarde. J'ai mes jambes ici qui sont toutes proches. Et ça, c'est. Ah, c'est celle-là ici. Mais ce que je suis comme en miroir, c'est bizarre. La caméra, c'est comme à l'envers. Fait que voilà, je vais enlever celui-là. Fait qu'ici, ça, c'est avec le nouveau-né. Le port de bébé voire, permet de porter, donc, de la naissance. On va porter le grand. Comme vous avez vu le panneau, quand il est agrandi, on peut porter un grand. On peut porter contre nous, mais on peut aussi porter face vers le monde. On peut porter dans un, dans un moment où il tient quand même bien sa tête. On peut porter face au monde avec les jambes à l'intérieur en petites boules quand ils sont un petit peu curieux, mais qui ne sont pas encore super solides. On peut les mettre quand ils sont tout petits puis qui sont bien euh, comme ça. Mais c'est sûr que les jambes à l'intérieur, autant devant, on ne les garde pas longtemps dans ces positions-là parce que la circulation est un petit peu moins bonne dans leurs jambes puis il faut leur permettre de bouger leurs jambes. C'est important de s'assurer d'une bonne circulation dans les jambes de notre bébé. Fait que, on a dit face à nous, face vers le monde, on va pouvoir aussi porter euh, sur la hanche aussi avec le voir sur le dos aussi. Et puis, il y a un portage qu'on va montrer un petit peu tout à l'heure qu'on peut faire d'appoint euh, sans les bretelles. On va faire ça avec Charles Edouard. Commence à, à s'endormir, notre beau Charles Edouard. Bon, fait que là, je vous ai montré le porte-bébé lui-même seul, mais je vous ai parlé, tout à l'heure, je suis en train de chercher mes morceaux. Ici, je suis encore là. Fait que je vous ai parlé d'accessoires, d'accessoires qui sont euh, vendus séparément. Le Evoir lui-même, il vient quand vous achetez le Evoir à 159,99. Hein? Je n'avais pas parlé du prix et je suis très fière de vous donner ce prix-là parce que c'est un excellent prix. Euh, on a réussi à avoir euh, ce prix-là euh, vraiment avec beaucoup de temps, beaucoup de travail, de, de recherche, de mettre des fixés. C'est vraiment, pour, je vois, ça va être vraiment accessible parce qu'il est super complet. Il vient à ce prix-là avec le panneau inclus et aussi le sac de transport. Il est dans le fond de la boîte, ici. Fait que le petit sac, il est inclus aussi avec. Fait un petit sac qui va vous permettre de ramener tous vos morceaux, accessoires, panneaux et le port bébé, puis de l'amener ou n'importe quoi d'autre. Hein. C'est toujours pratique d'avoir un petit sac comme ça. Fait il est assorti dans le même tissu et il est inclus avec. Donc, on est content. Fait que ici, j'ai des accessoires à vous montrer. Fait que les accessoires sont un, un ensemble, on appelle l'ensemble d'accessoires. Ils sont vendus séparément, ces accessoires-là. C'est trois morceaux. Fait que les, le kit d'accessoires, il comprend un support lombaire. Il va comprendre des supports de jambes, avec deux pièces de support de jambes et une petite pochette 
comme ça ici, une petite pochette de rangement. Fait que je vais vous montrer la pochette avant parce que, dans le fond, c'est un accessoire qui est un peu différent des autres qui sont dans le sens des deux autres accessoires. C'est vraiment pour améliorer votre confort à vous, éliminer les tensions dans votre dos, puis aussi le confort du bébé en ramenant ses jambes dans une position plus ergonomique quand il grandit, puis que ses jambes commencent à être justement pesantes. Quand je vous disais, hein, les jambes d'un nouveau-né sont toutes repliées, tout ça, le grand, des grandes jambes bien musclées euh, qui vont pousser. Fait que souvent, il va avoir tendance à descendre un peu ses jambes, à baloter ses jambes. Ça devient déséquilibrant pour le porteur, un porte-bébé qui ne maintient pas bien les jambes parce que ça balote dans tous les sens. Fait que de maintenir les jambes proches du corps va venir, nous, comme porteur, rendre ça pas mal plus confortable, mais aussi pour notre bébé ou notre grand rendu là, où ce que là, ça va éliminer des tensions dans la fourche ou tout ça, puis ça va venir reposer ses jambes en soutenant ses jambes vers le haut. Fait que le support de jambes est super bien aussi pour ça. Et cet accessoire-là, qui est le, notre troisième accessoire, qui est une petite pochette, qui va s'attacher, il y a des petits crochets euh, qui vont venir s'attacher sur euh, la ceinture. Fait que la ceinture, dans le fond, vous voyez ici, il y a une petite loupe comme ça. Fait qu'on va venir accrocher notre sac directement sur notre porte-bébé. Fait que ça fait un outil, un, un, un accessoire pratique comme ça. Fait que ça, c'est assez grand pour venir ranger votre téléphone cellulaire. Euh, une petite suce, une couche, une débarouillette, un petit jouet. Il en rentre pas mal quand même d'affaires là-dedans. Le téléphone. Petit... Oui, c'est ça. La première <rire> affaire, c'est ça. Le téléphone. <rire> la tablette, ça dépend de la grosseur. <rire> T'as-tu la temps portable? On n'est pas encore rendu. Mais bon, moi, le téléphone. Fait que c'est assez, assez pratique. Fait que ça, c'est un, un accessoire qui vient avec notre kit. Le kit est vendu 49,99, 50 pour les trois morceaux qui viennent comme ça avec. Puis là, on va le montrer là, dans le vrai. Oui, puis à l'air de bonne mère. Yes, yes. Fait que c'est ton tour, Emma. Ah. Fait que. Tu es prête? Oui. Mais tu te tiens prête pendant que tu l'installes? Oui, parfait. Viens, tu me vois? Oui. Viens, wow. Viens, wow, j'en ai pas. Ouh. Yes, tu t'attendais pas à ça, là. Il y a comme ça, c'était le bête. Euh, maman! Maman, où, là? Maman! Oui, oui! Tu veux jouer une sourire, là? Ok, on commence, on commence. Yeah! Bon, tu vas aller voir maman. Tu veux plus, là? Oh, oui, quand même. Oh, mon Dieu, il faut du cul, là. Oui. Oui, c'est là, la fête. Mais il est toujours bonne heure, cet enfant-là. Vraiment. Content, content. <rire> vraiment oui, très cute. Regarde, on le porte en avant, c'est vraiment comme ça que tu le portes, toi. Ouais. Oui, effectivement. Ah, mais comment ça a été là? Parce que j'ai hâte de, ouais. de, de faire les autres coups du sillon. On a essayé un ça. peu en plus euh, sur le côté. Ça, c'est oh, magnifique. Oui, ouais. ouais. puis sur le dos, ça va être encore mieux. Hein? Ah ouais, le dos, c'est comme ça nous donne notre sur liberté. Vie, là, ça, vraiment, ouais. parce que là, le bébé est bien, dans le ouais. même sens. Ouais. Nous autres, on peut continuer à travailler. Il n'est pas dedans. Ouais. Là, tu vas mettre ça sur le dos. <rire> les cheveux, les cheveux longs. Hein, ouais. Fait que dans le fond, vous voyez, pas trop compliqué. On installe les bretelles, mm -hmm. on va l'attacher, capable, c'est parfait. Mm -hmm. Fait que là, vous avez vu la différence. Si on a fait ça vite là, mais les, les bretelles sont attachées sur les côtés parce que Charles Edouard il est rendu grand. Fait mm -hmm. qu'à partir de son âge, on va plus euh, aller chercher euh, ça. Puis c'est plus lourd en fait de porter. Si vous portez pas le support lombaire, mm -hmm. euh, juste ici en dessous. C'est plus pesant un peu sur les épaules parce que ça va comme l'éloigner un peu de notre corps. Euh, fait que c'est mieux de le porter ici quand ils sont plus pesants parce que ça rapproche le poids. Oui! C'est bien? T'es d'accord? T'es vrai, hein? Ben oui, d'accord. Fait que les ajustements, tout est bien comme ça, c'est pas mieux. Fait que tu vas pas. Tu sais, là encore, on gère. Quand ils sont bien éveillés, souvent, on va les venir un peu moins collés parce que là, on a envie de bouger, tout ça. Puis quand ils s'endorment, on resserre. Fait que ça s'adapte, ça s'adapte, comme c'est bien. Euh, pas eu besoin vraiment d'ajuster. Mais tu sais, si tu voulais ajuster euh, la hauteur, mm -hmm. c'est euh, aussi très bon parce que Charles Lenoir adore le manger. Ouais. Ça, on se disait, c'est un peu quand même absorbant un petit peu. <rire> ça peut être un peu mouillé. Enfin, ça se lave bien, c'est ça qu'on disait. Une petite débarouillette pour laver. Puis, euh... Bon. Oui, c'est ça, exactement. On peut l'acheter un petit peu. Ouais. On peut dégager, on pourrait détacher même ce bouton-là. Mais en fait, là, tu sais, comme s'il s'endort, on pourra venir euh, l'attacher comme ça ici sur son petit. Euh, son... Il y a plusieurs façons d'utiliser le, le support de tête, comme je vous dirais. Là, ici, on a le bouton qui est juste en haut ici, puis ça vient maintenir un peu le, le cou aussi. Si on trouve que c'est que c'est un petit peu. On peut le défaire complètement aussi. Oups! L'astuce vient de tomber. 
Il préfère le bon bébé. Oui. C'est correct. <rire> C'est correct. Fait que dans le fond, ça, ça pourrait s'enlever complètement. On peut le dégager, on peut enlever, on dézip. Euh, aussi, on pourrait faire euh, l'inverse. On va montrer. J'aime bien. Là, tu veux ta suce? Oui. OK. On lui donne sa suce. C'est lui qui décide. Fait qu'ici, on attache ça. Mettons que je voudrais enlever le panneau, mais que je voudrais garder le support de tête. Parce que s'il fait chaud, puis qu'on veut le support de tête parce que c'est endormi, bien, on pourrait faire juste ça. Je pourrais venir comme enlever ici le, le, le support complètement. Fait que là, il faut que je me rende jusqu'en jusqu bas des fesses. Fait qu'ici, je vais enlever les boutons. Et il va commencer à s'endormir, notre beau Edouard. Il est fatigué. Ah oh, ouais! Oh, 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 il va être mieux comme ça, parce qu'il fait moins chaud. Puis ça, ben, si on a besoin juste du support de tête, tout à l'heure, parce qu'il s'endort, je vais vous montrer comment. Mais, on va s'adapter à Édouard, à Charles-Édouard. C'est lui qui va décider de ce qu'on va faire. Parce que les mamans, on s'adapte. Ouais. ouais. On va se promener un petit peu. C'est des choses qui arrivent. Fait que ce que je voulais vous montrer, en fait, ce que je voulais vous montrer en attendant, parce qu'on se calme est en train de s'endormir, je pense que je le dérange un petit peu avec, évidemment, hein, on parle. Fait que Charles-Édouard a besoin de se calmer. Fait qu'il va nous revenir calmer dans quelques secondes. Et d'ici là, je voulais vous montrer comment utiliser le super lombaire, ce qu'on va faire aussi avec Charles-Édouard tout à l'heure. Fait que je vais remettre mon beige. Merci. Fait que là, j'ai... Mes sangles sont attachées ici, mais là, avec le grand, je vais venir, euh, dans le fond, supporter ici avec le long vert. Fait que je vais prendre, je prends les accessoires noirs, parce que je n'ai pas les accessoires beige, je ne pas avec moi, mais vous allez voir quand même le contraste. Comment utiliser les supports de jambes? Fait que mettons que j'aurai un enfant de, à partir de six mois, je vais venir attacher à la suite des bretelles les supports de jambes comme ça. Fait qu'ils vont s'attacher au même endroit que quand je porte avec un nouveau-né. C'est juste que là, comme je vous le disais, si on porte ça toute seule, la tension, elle va être plus grande parce que le, le dos va s'arrondir puis le, le bébé va être un peu plus loin. Donc, quand on porte les supports de jambes, on va les porter idéalement en combinaison avec le support lombaire. Les deux ensemble, c'est là que vous allez avoir le maximum de confort. Fait qu'ici, je vais faire la même chose des deux côtés. Fait que je vais venir attacher mon support de jambes comme ça ici. Fait que là... J'aurai mes supports de jambes qui sont simplement attachés à la suite, comme ça, de mes bretelles. Fait que là, pour faire le, pour le support de, de lombaire, là, je vais avoir besoin de ressortir comme ça ici mes petites boucles de chaque côté. Puis je vais venir l'attacher comme ça ici, de chaque côté. Puis ça, je vais venir le passer ici dans mon dos, proche de mon dos, pour venir l'attacher de l'autre côté comme ça. Fait que ça va passer bord comme ça, de chaque côté ici de mon dos. Fait que vous voyez déjà, vous avez sûrement compris qu'est-ce que ça va nous faire comme effet, hein? Fait que ça va venir ici supporter le bas de notre dos ici. Fait que la tension, le poids du bébé fait comme un contrepoids avec notre support lombaire qui est coussiné, confortable aussi, qui va, qui va quand même aller sur une bonne surface pour répartir la charge comme ça. Fait que ça va vraiment venir nous ajouter là, du confort. Fait que avec mon petit bébé, je vais laisser ici, mais je vais juste augmenter. Je pense que oui, hein? Oh, il y a après, ok, on va y aller avec Charles. Je vais aller de retour. Hey, bonjour, Charles. Je vais venir souffrir. 
ça va venir passer juste ici, en dessous du genou. Ça va maintenir la cuisse à une bonne hauteur pour qu'on garde la position ergonomique comme ça. C'est parfait, là, c'est parfait. Fait qu'ensuite, j'en ai rattaché mon support lombaire. Fait que ça, j'aurais pu attacher un côté d'avance. Comme ça, ça serait plus facile. Je vais essayer de m'arranger pour qu'il arrive au milieu du dos, ici. Tiens, tu peux le tourner comme ça. Fait que vous voyez, il arrive comme ça ici au niveau du dos. Selon qui dort ou pas, notre confort, on peut l'ajuster plus serré ou moins. Ah, ah c'est beaucoup mieux. La Charlotte pèse quand même 23 livres, donc euh, c'est ça la différence. Oui, là, ça ouais. fait vraiment du bien, oui, c'est ça. ça vient. Non, ouais, on a tendance à toujours vouloir le tenir, mais pour vrai, je pourrais faire plein de choses sans hein, ouais. pouvoir le tenir, mais bon, c'est juste toujours le fun. <rire> Comme Sauf que là, il est puis là, ben, ouais. on laisse le temps de s'endormir. Mmh, oui, on fait bien collé. <rire> on adore parce qu'on peut être proche, mais être pratique en même temps. Oui, exact. Je voulais vous montrer euh, une fonction, dans le fond, qui est vraiment unique au EVOR. Il n'est pas dans un... Pas, ça ne serait pas la situation idéale pour cela. C'est clair que Charles-Édouard, il est du pouce à sieste. <rire> Puis là, il va s'endormir bientôt. On ne veut pas trop déranger non plus. Fait que je vais y aller doucement juste pour vous montrer. Puis il va falloir que vous imaginiez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. On raconte mettons, une histoire de la vie de tous les jours de nos mamans. Hein? On a un bébé qui, qui commence à être agité, qui a chaud, qui veut bouger, qui veut voir, qui se tourne partout. Fait que, il n'est comme pas bien. Là. Si vous, allez, vous allez sentir ça. Des fois, j'ai des questions de parents qui me disent « Arrête pas de me pousser, mon bébé, il a plus l'air bien collé. » Fait que là, il a juste besoin de son espace un peu, puis de bouger. Puis en même temps, il veut rester dans vos bras parce qu'aussitôt que vous le déposez, il pleure. Fait qu'il est comme fatigué, mais hein, ça, c'est la vie de toutes les... De, ça arrive souvent, ce genre de situation-là. Fait que là, ce qu'on peut faire pour lui donner ce, 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 un petit peu plus de, de mobilité, je vais essayer de ne pas le déranger. <rire> OK. Fait qu'on va détacher notre boucle ici derrière, tout simplement. Fait que là, ça fait que nos bretelles, on peut les enlever et les dégager facilement. Fait que là, on va juste faire flouk, une bretelle. Il reste collé pareil. Fait que pour l'instant, ça ne dérangera pas trop. Fait que tu, on va garder quand même toujours une main dessus, mais la magie de ça, on ne va pas faire un portage main libre de ça. Tu sais, je ne commencerai pas à bouger et à gigoter parce qu'il pourrait quand même basculer sur le dos. Sauf que, là, c'est que vous ne le voyez pas parce qu'il est vraiment bien, bien. <rire> collé comme ça. Fait que dans une situation où on a un bébé qui veut comme participer avec vous, qui veut bouger plus, on vient de se dégager un peu sans ajouter la charge. Je suis sûre que vous connaissez une situation où vous l'avez vu, où vous vérifiez vous-même, où vous tenez votre enfant comme ça, d'un bras, sur la hanche. On fait tout ça. Mais là, c'est pas ça. Puis ça bouge. Fait qu'on a un bras de libre. Puis on, fait, on fait tout ça. C'est naturel de prendre notre enfant comme ça pour avoir un bras. Ouais. Ça fait qu'on veut se libérer un bras. Il y en a un qui est occupé, puis l'autre, il travaille à d'autres choses. Nos deux bras sont occupés. Mais c'est pas ça. Fait que ça, on vient de faire ça, ce geste naturel-là, parce que là, là, là on l'a gardé devant, mm -hmm. on, on le fera pas parce qu'il est trop bien. Mais on peut prendre le porte bébé, puis c'est ça, tu sais, le, le déplacer sur la hanche d'un bloc. Fait que ça fait qu'on peut, on, on, a, on a le bébé qui est déposé sur notre hanche, on n'a plus de poids. Mais on va garder, notre, notre bras n'est pas libre, pareil. Ça vient pas libérer notre bras, ça vient libérer la charge dans notre bras. Mm -hmm. Parce que notre bras va quand même le sécuriser parce qu'on ne veut pas qu'il tombe ou qu'il fasse, qu fasse n'importe quoi. Fait qu'on va se servir de ce bras-là quand même pour le sécuriser. On a ce bras-là qui était occupé justement, mais au moins, c'est léger. Fait que ça fait une grosse différence. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas difficile et pas long de juste, on le remet et on renfile nos bretelles. Si on a besoin de nos deux bras, parce qu'on a quand même juste un bras quand on fait ça, mais on va avoir besoin de nos deux bras pour faire quelque chose d'un peu plus forçant, quelque chose qui demande nos deux bras, bien, on remet nos bretelles, on l'attache, puis on retrouve nos deux brolettes. Fait que c'est ça... Qui, qui donne à ce porte-bébé-là, et voir de bébé love, euh, une, vraiment un plus par rapport à tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant sur le marché dans le domaine du porte-bébé. Et vous voyez, il y a beaucoup de petits avantages, comme ça, en fait, petit, c'est pas des gros, des gros, hein? des gros <rire> avantages. Je, je suis vraiment euh, contente de vous le présenter, vraiment sans gêne, avec toute fierté. Mm -hmm. euh, puis, c'est mal d'essayer. <rire> je peux être fière, c'est un super produit. 
Ah ben merci. Vous pouvez constater. <rire> le bébé adore. C'est comme un modèle parfait. <rire> Mais... Ben, la réalité, c'est pas toujours comme ça. Non, ça. Je vais être honnête avec vous. Des fois, il pleure, mais, mais moins souvent. Mais non, puis ça nous aide beaucoup. Puis oui. c'est euh, ça. Mais un bébé, ça reste un bébé. Puis euh, ils ont des fois des petites choses, des petits moments de colère ou de, de n'importe quoi qui arrive. Puis on vit avec ça. C'est la, la beauté de, de la maternité, de la paternité. Mais Et en plus, c'est facile. S'ils si s'endorment aussi, on peut même doucement l'enlever ouais. et puis aller, aller coucher dans... Fait que là, tu détacherais juste la petite sangle sur le côté, puis ça, qu'il n'y a plus de porte-bébé qui le tient, fait qu'il reste ouais. encore là, plus de porte-bébé, puis ça. on fait juste comme le déposer, mm -hmm. il n'y a rien qui faut tirer euh, ou le, le désenvouer oui, de, des trous de jambes. Là, tu, là, par le haut, là, tu peux tout descendre, ouais. puis le on décroche tout, tout, ouais. tout, puis on le dépose sans qu'il s'en rende compte, la peine. Ouais. Okay. Là, tu pourrais remettre tes bretelles. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu Facile, facile. Ouais. Fait qui est vraiment facile à utiliser. Ça, ça c'est un, un gros plus. Puis c'est une grosse préoccupation puis question des parents, euh, justement, d'avoir quelque chose de facile. Euh, wow, on a des commentaires ici. Malade, car c'est super ça, Lindy, malade, wow. Qui pour l'été, quelle bonne idée, quelle bonne idée. Euh, en, moi, le mien n'en a pas, je ne sais jamais trop où l'ajuster. Euh, là, je ne sais pas si tu parlais, Claude, de, du support long vert, là, ou des supports de genre, mais pour allaiter, est-ce qu'on peut allaiter avec ça? certainement, en fait, avec, euh, avec ce genre de porte-bébé-là, parce que là, on n'a pas une écharpe de portage où on va pouvoir plus changer en madone, mais pour allaiter avec, euh, avec le Evo Air, on va simplement descendre le bébé, dans le fond, à la bonne hauteur. Et puis, le panneau, comme on peut le, le rétracter ou le allonger, bien, on peut le mettre un peu par-dessus puis ajouter de la discrétion. Et ça aussi, mm -hmm. on peut ajouter de la discrétion aussi pour l'allaitement. Fait que si vous l'attachez, là, là c'est vrai qu'il dort, là, regarde, on, va, on, va, on va faire un essai de support de tête. Fait que ici, je pourrais l'attacher à plusieurs niveaux, comme je disais, selon euh, comment que je veux euh, l'avoir ici. Moi, je vais venir, euh, je pense qu'on va faire juste ça comme ça pour pas qu'il ait dans le cou, là, présentement. On va adapter où ce qu'on va l'attacher selon sa position. Là, je vais même mettre deux niveaux différents. Je vais mettre celui-là un peu plus haut parce que sa tête est tournée ce côté-là. Fait que j'ai mis celui-là plus bas, celui-là plus haut. Et puis, puis peut-être, hein, c'est ça. Fait qu'on voit comme qu'il y, qu y a plusieurs hein, niveaux de boutons, là. Fait qu'ici, j'ai pris le deuxième bouton pour pas venir trop serrer proche de sa face parce que je veux bien le dégager. Puis, je pourrais comme ça le tourner puis attacher juste un côté aussi. Fait que là, j'ai ici plusieurs petits boutons. Fait que j'ai plusieurs niveaux aussi. Fait que je vais venir l'attacher comme ça ici. Fait que ça vient maintenir sa tête. Ce, ce restant de panneau-là, ben, je vais venir le tourner. Je vais faire ça comme ça. Ça peut aussi les protéger du soleil. Ça peut les protéger du soleil, oui. On va être dehors bientôt pour l'été. Mm -hmm. Fait que ça ici, des élastiques, ben, je vais l'attacher comme ça pour le tenir aussi, rouler dans cette position-là. Fait que j'ai mon support de tête qui est bien maintenu, qui garde une bonne tension, que j'ai positionné comme j'avais besoin selon la position du bébé qui garde son visage bien dégagé, qui peut respirer. Puis ben, on peut bouger un peu plus librement sans avoir tête, peur que sa tête balotte dans tous les sens aussi. C'est sûr qu'on ne commencera pas à brasser de ménage avec un bébé qui dort comme ça. Peut-être qu'on va aller coucher aussi, mais c'est selon qu'est-ce qu'on fait. Mmh. fait que ça nous donne vraiment beaucoup de possibilités. Je pense que oui. J'adore le fait qu'on peut descendre pour le visage, remonter aussi. C'est comme qui grandit. Ouais. Ça s'adapte longtemps à ton bébé. Oui, parce que là, là, il y a juste 10 mois, mais tu vas mmh. l'utiliser encore jusqu'à temps qu'il aille. Ben, ça dépend de toi, 4-5 ans, c'est pas tout le monde. Là. Et ça fait un peu C'est lourd. <rire> Exactement. <rire> mais tu sais, si tu marches, tu fais de la randonnée en montagne. Ça va être long avant qu'ils fassent les mêmes 10 km que toi, ouais, là. Fait que souvent, on voit les études pratiques. Puis papa aussi, c'est sûr. <rire> oui, exactement. Oui, fait que oui, là, quand tu commences à être pesant, hein. papa, il peut m'aider, hein. C'est ça, puis il aime ça, les papas, à porter leur, leur bambin, ouais. là. C'est comme, fait que c'est super. C'est pas qu'il est autant pour maman que pour papa, justement, si c'est une question, là. Donc, est-ce que ça répond pour, pour, pour l'allaitement? Tu sais, dans le fond, on, a, on pourrait juste descendre, désajuster la, la ceinture, puis descendre un petit peu sur les hanches pour nous aider. Fait que euh, des mesures à la taille, des mesures à la taille. Je suis pas sûre que je comprends ça, la question, mais bon, Claude, si tu veux, je comprends, je suis pas sûre de comprendre ta question. Justement pour le papa, c'est jusqu'à 
des, des mesures d'enfant, c'est ça. Bien, comme je montrais la ceinture, ça s'agrandit beaucoup. Et ça, et les bretelles aussi. Puis les bretelles, euh, on, on a le choix de les porter croisées ou de les porter parallèles. Donc, ça aussi, ça change la grandeur parce que croisées, ça, 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 ça m'en un peu plus long. Fait que si on est une personne de très forte taille, bien, on va peut-être pas porter croisées nécessairement. À, à la limite, mais les, les sangles sont tellement longues euh, que, en fait, à date, euh, je j'ai pas vraiment eu aucun enjeu de grandeur dans les pas bébés. Ça fait vraiment tout le monde. Et dans le pire cas particulier, à l'atelier Shimbaru, on a tout ce qu'il faut pour ajuster le pas bébé à votre taille si vous êtes vraiment, vraiment d'une taille qui n'est pas dans les standards du tout. Mais on va jusqu'à du 4 xr Honnêtement, quand même, assez, très, assez bien. Avec du extra small au 4 xl ça l'englobe la grande majeure partie des gens d'habitude. Donc, fait que pour les grandeurs, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir sur ce porte-bébé? On n'a pas de questions tellement, hein? Mais en tout cas, vous ne vous gênez pas parce que vous allez voir dans, le, dans, le, dans la description, dans le chat, la vidéo va rester en ligne. Fait que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister à la présentation live aujourd'hui, vont pouvoir le voir en rediffusion. Et dans la description, bien, on va vous donner le lien pour aller participer. Je répète dans le fond qu'on a un concours pour ceux qui n'étaient pas là au début de la présentation. On a un concours... Euh, ça fait le tour, merci. Yeah, fait que c'est clair, pas compliqué. Fait que vous allez voir un, un port bébé complet. Fait que je reviens sur le concours pour ceux que ça intéresse, qui va être en vigueur. En fait, le tirage aura lieu le 22 mars. Ça vous donne le temps de partager à tous vos amis, euh, montrer la vidéo qu'on vient de faire, aller visiter le site Internet. Euh, on va faire de nombreuses publications. J'ai plein de super mamans, dont Emma, qui vont publier euh, des, leurs, leurs expériences, des petites images, des petites vidéos, euh, d'eux avec leur beau bébé. Ça a été revoir Charles-Édouard en publication. <rire> Pour tous ceux qui sont tombés sous le charme, parce qu'il était vraiment extraordinaire, ton petit Charles-Édouard. Il, Il est vraiment <rire> parfait. Souriant de bonne Comme humeur. Le Marie, Jacques, puis, tu sais, il s'endort en deux minutes. Hein, c'est le rêve de tous les mamans. Oui, mais oui, bon, oui. c'est facile, c'est possible. <rire> fait qu'il y a Emma euh, qui va publier, mais on a aussi euh, Mélanie, vous allez voir, mm -hmm. Mélanie Lamar euh, qui, qui, va, qui publie aussi. On a plusieurs personnes... Euh, qui connaissent le portage, qui ont de l'expérience en portage, qui vont publier leur expérience. On a plein de gens autour de nous qui, qui aiment le voir. Je suis super contente d'avoir cet appui-là. En tout cas, là, merci, hein? merci, merci à toi. Merci toi, d'être là aujourd'hui. Je pense que tu as comblé tous les besoins que maman, papa auraient besoin dans un, un porte-bébé. Un porte vraiment. Il y en a beaucoup sur le marché, mais il est tellement complet que tu n'as pas besoin de plus que celui-là. Ben merci. C'est un peu le Merci à toi. <rire> C'est super. <rire> fait que sur ce, ben allez participer au tirage et puis ben suivez-moi, suivez-nous, euh, écrivez-moi les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et de répondre à vos questions. Fait que allez profiter du soleil. C'est une belle journée. Bye bye. 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 <rire>